సుమన్ టీవీ తో కలిసి మీరు వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా సో టూ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఎస్ఈఓస్ అండ్ స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ స్క్రీన్ పై కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ చేసేసేయండి రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు నాతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారండి ఆవిడ మాధురి గారు ఆవిడ మరెవరో కాదు బిగ్ బాస్ షోలో బిగ్ బాస్ షోలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న గెస్టులతో పాటు తను కూడా ఉన్నారు వెళ్ళి వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో టారో కార్డ్స్ అనే మెథడ్ ద్వారా తెలియజేశారు సో ఆవిడ ఈ రోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఒకసారి ఆవిడతో మాట్లాడదాం నమస్తే మాధురి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి మాధురి గారు మీరు బిగ్ బాస్ షోకి వెళ్ళి వచ్చారు కంటెస్టెంట్లు అందరితో మాట్లాడారు తర్వాత వారికి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళ భవిష్యత్ ఏ విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం చెప్పారు ఒక టారో కార్డ్స్తో అవునండి మీకు అసలు అవకాశం ఎలా వచ్చింది బిగ్ బాస్ షోలోకి ఎలా ఎంటర్ అయ్యారు నేను రేకి హీలింగ్ టారో కార్డ్ రీడింగ్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నానండి యాన్సెస్ట్రల్ హీలింగ్ మాస్టర్స్ హీలింగ్ రూన్ రూన్ కార్డ్ రీడింగ్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకున్నాను అనమాట నేర్చుకొని ఇవి ఇది ఒక ప్రొఫెషన్ కింద తీసుకోవాలని చెప్పి నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ లైఫ్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ సెటప్ చేసుకున్నాను సో అది లాస్ట్ వన్ మంత్ బ్యాక్ నేను జస్ట్ డైలో రిజిస్టర్ చేశాను వన్ మంత్ బ్యాక్ వన్ మంత్ బ్యాక్ అంటే నేను ఇవన్నీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను కానీ మాస్టర్స్ హీలింగ్ యాన్సెస్ట్రల్ హీలింగ్ అవన్నీ కూడా నేర్చుకొని ఒకటి రెండిటితోటి కాదు నేను ఒక సెట్ ఆఫ్ ఒక ప్రొఫెషనల్గా ఎదగాలి అని అనుకున్నాను అంటే ఇది ముందు అనుకున్న ఐడియా కూడా కాదు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలాగ భగవంతుడు నాకు అవకాశం కల్పించాడు నేర్చుకున్నాను ఓకే నేను ఇలాగ పెడతానని కూడా ఎప్పుడు అనుకోలేదు కానీ అది ఒక ఐడియా అంతే నేను ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాను సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ లైఫ్ అని సెటప్ చేసుకుని ఆ నేమ్ తోటి రిజిస్టర్ కూడా చేశాను అనమాట ఎంఎస్ఎంఈలో సర్వీసెస్ సెక్టర్ కింద చేసిన తర్వాత జస్డైల్లో ఎందుకు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని అనిపించింది సో సెప్టెంబర్లో రిజిస్టర్ చేశాను సూపర్ అనుకోకుండా దాంట్లో ప్రొఫైల్ చూసి వాళ్ళు కాల్ చేశారు ఓకే సో అలాగా అవకాశం వచ్చిందండి ఓకే అసలు టారో కార్డ్స్ అంటే ఏంటండి ఈ మెథడ్ ఏంటి ఎందుకంటే జనరల్గా మనందరికీ తెలిసింది అస్ట్రాలజీ న్యూమరాలజీ ఇలాంటివి తెలుసు అంటే వాడుకలో ఉన్నవి ఈ టారో కార్డ్స్ అంటే మెథడ్ ఎలా ఉంటుంది నార్మల్గా ఈ టారో కార్డ్ అనేది ఏంజిల్ టారో కార్డ్ అంటే నేను యూజ్ చేసేది ఏంజిల్ గైడెన్స్ అనమాట టారో కార్డ్ ఏంజిల్స్ అంటే డివైన్ ఫోర్సెస్ ఇట్లా అదేదో హిందూయిజమ్ క్రిస్టియానిటీనా ఏ రిలీజన్కి సంబంధించింది కాదు డివైన్ ఫోర్స్ మనం దేని దీనికి దేన్ని ఆపాదించలేము సో ఆ యూనివర్సల్ ఫోర్స్ ఉంది అనేది మనం నమ్మినప్పుడు అక్కడి నుంచి మనకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి అని మనం పూర్తిగా నమ్ముతాం కదా సో ఈ కార్డ్స్ ద్వారా ఏంటంటే మనకి ప్రశ్నకు సంబంధించిన ఆన్సర్ ఆ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అనేది అడిగిన దానికి రిలేటెడ్ ఆన్సర్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ టారో కార్డ్ రీడింగ్ ఏంటంటే ఏంజిల్ టారో కార్డ్స్లో ఇదండి గార్డియన్ ఏంజిల్ టారో కార్డ్స్ అంటారు దీన్ని సో ఈ గార్డియన్ ఏంజిల్ టారో కార్డ్స్లో సెవెంటీ ఎయిట్ కార్డ్స్ ఉంటాయండి ఇందులో ఓకే సెవెంటీ ఎయిట్ కార్డ్స్లోను ట్వంటీ టూ కార్డ్స్ మేజర్ ఆర్కానా అంటారు ఓకే ఫిఫ్టీ సిక్స్ కార్డ్స్ మైనర్ ఆర్కానా అంటారు సో ట్వంటీ టూ మేజర్ ఆర్కానా కార్డ్స్ అన్నీ కూడా లైఫ్ లో మెజారిటీ అంటే మేజర్ షిఫ్ట్స్ కి సంబంధించినవి అంటే ఏవి లైఫ్ లో ఎక్కువగా మ్యారేజ్ మళ్ళీ రిలేషన్షిప్స్ ప్రెగ్నెన్సీస్ కెరియర్ ఇవన్నీ లైఫ్ లో మేజర్ మెజారిటీ మేజర్ ఇష్యూస్ ఆ తర్వాత వీ మిగతావన్నీ కూడా ఎమోషన్స్ థాట్స్ మనీ ఇదంతా కూడా సెకండరీ సో ప్రైమరీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మై మేజర్ ఆర్కానాలో స్టడీ అవుతుంది 
సెకండ్ మిగతావన్నీ కూడా మిగతా ఫిఫ్టీ సిక్స్లో వస్తాయి అనమాట ఈ ఫిఫ్టీ సిక్స్లోనూ ఒక్కొక్కటి థర్టీన్ థర్టీన్ కార్డ్స్ కింద ఫోర్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఎమోషన్స్ థాట్స్ అబండెన్స్ అండ్ యాక్షన్స్ మనం చేసే పనులే మనకి ఫలితాన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి మన ఆలోచనలు మన పనులు అవుతూ ఉంటాయి సో ఆలోచనలు ఆలోచనలు అనేవి దేనితో వస్తుంటే మన ఎమోషన్స్ తోటి వస్తుంటాయి సో మిక్స్ ఆఫ్ మన పనులు అనేవి ఆలోచనలు మన ఎమోషన్స్ తోటి కలిపి వచ్చేవే మన పనులు సో వీటి యొక్క అండ్ ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకొకటి ఏది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంటుంది మనీ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంటుంది సో మనీకి సంబంధించి మన ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి ఎలా మార్చుకోవాలి సో ఏ అలా మార్చుకోవటం ద్వారా లైఫ్ అనేది ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుంది ఎట్లాగ మనము ఎలాగ మనము ముందుకెళ్ళచ్చు అనేది డిఫైన్ చేస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ సో వీటి ద్వారా వీటి హెల్ప్ తోటి నేను అక్కడ చెప్పగలిగాను వాళ్ళు టారో కార్డ్ రీడింగ్ కావాలి అని అడిగారు బిగ్ బాస్ వాళ్ళు సో ఆ టారో కార్డ్ రీడింగ్ నేను వాళ్ళకి చేశాను మొత్తం ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా ఫైవ్ మెంబర్స్ కి చెప్పినట్లు ఫైవ్ మెంబర్స్ కి చెప్పానండి శ్రీముఖి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసినట్లున్నారు ఆ ముందు బాబా భాస్కర్ గారి దగ్గర స్టార్ట్ చేశానండి ఓకే ఏం వచ్చిందండి బాబా భాస్కర్ గారికి బాబా భాస్కర్ గారు ఏం అడిగారంటే ఆయనకి ఒక డైరెక్టర్ గా ఒక ఫిలిం తీసారు ఆల్రెడీ అయితే అది ఫైనాన్షియల్ గా ఉంది కానీ ఫైనాన్షియల్ గా సక్సెస్ అయింది కానీ మరింత పర్సనల్ గా మరింత సక్సెస్ ఫైనాన్షియల్ సక్సెస్ వేరు పర్సనల్ సక్సెస్ వేరు సో పర్సనల్ సక్సెస్ ఆయనకి కావాలని ఎలాగ నేను ఎదగాలి అంటే నేను ఎదిగి నేను ఫైనాన్షియల్ గా స్ట్రాంగ్ అయితే నేను పది మందికి పెట్టాలనుకునే మనిషిని సో నాకు ఆ విధంగా నాకు ఫ్యూచర్ లో ఉంటుందా అని అడిగారు సో ఆయనకి ఏం ఆన్సర్ వచ్చిందంటే మీ డ్రీమ్స్ అన్ని రియలైజ్ అవుతాయి కానీ కొద్దిగా పేషెన్స్ తోటి ఉండండి రైట్ ఓకే ఎందుకంటే రాలేదు అని కుంగిపోవద్దు పేషెన్స్ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది నేచర్ అనేది చాలా మంచి వ్యక్తి అండి చాలా గౌరవం గల వ్యక్తి ఆయన నాకు అక్కడ ఉన్న ఐదుగురు కూడా చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా వాళ్ళని చూస్తే నాకే గౌరవం కలిగింది చాలా మంచిగా అనిపించింది వాళ్ళతో మాట్లాడటం కానీ అంత బహుశా బయట గెస్ట్ అంటే బిగ్ బాస్ కి సంబంధం లేని గెస్ట్ అంటే మీరే అనుకుంటాను మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వెళ్ళారు కానీ ప్రతి కంటెస్టెంట్ కి సంబంధించి అసలు బిగ్ బాస్ కి ఏ విధమైన సంబంధం లేని గెస్ట్ మీరే ఎలా అనిపించింది మీకు చాలా బాగుందండి వాళ్ళ టీం కూడా బాగుంది వాళ్ళ టీం కూడా చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా చాలా కేరింగ్ గా అంటే నేను లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి ఈవెన్ స్టూడియో బయటకు వచ్చేంత వరకు నాతో ఎవరో ఒకళ్ళు అసోసియేట్ అయ్యే ఉన్నారు నేను మా అబ్బాయి ఇద్దరు వెళ్ళాము అయితే మా అబ్బాయిని వేరే బయట అట్టి బయట సార్ వాళ్ళని సెట్ లోకి రానియరు కాబట్టి కానీ నన్ను ఒక్కదాన్ని ఏదో బయట నుంచి వచ్చారు అనేది అసలు ఎక్కడ వాళ్ళు చూడలేదు నేను వచ్చాను చెప్పంగానే గేట్ దగ్గరికి రాగానే నలుగురు ఐదుగురు వచ్చారు తీసుకెళ్లారు మళ్ళీ నేను బయటకు వచ్చేంత వరకు కూడా నలుగురు ఐదుగురు వాళ్ళ టీమ్ గర్ల్స్ లేడీస్ అండ్ జెంట్స్ ఉన్నారు అంత కేర్ఫుల్ గాను అంత ప్రొటెక్టివ్ గాను తీసుకెళ్లారు తీసుకొచ్చారు శ్రీముఖి ఏం అడిగారు శ్రీముఖి అందరూ కూడా ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ కెరియర్ ఎలా ఉంటుందని అడిగారు సో తనకేంటంటే తనకేం వచ్చిందంటే మీరు మీ గురించి సెల్ఫ్ కేర్ తప్ప ఎక్స్ట్రా కేర్ అంటే బయట అందరి గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంటారు సో సెల్ఫ్ కేర్ ఎక్కువ తీసుకోండి అండ్ మీకు వచ్చే టైం అంతా కూడా చాలా ఫుల్ఫిల్లింగ్ టైం ఉంది సో దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి మీ సెల్ఫ్ కేర్ ఎక్కువగా ఉంచ ఉంటండి అని చెప్పి వచ్చింది ఎంతసేపు ఉన్నారండి మీరు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఒక రెండు గంటలు ఉన్నారు టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేశారు ఓకే తర్వాత రాహుల్ కి ఏం వచ్చిందండి రాహుల్ కి ఏం వచ్చిందంటే ఆయన మీరు ఏదైతే నమ్ముకొని ఉన్నారో ఆ డివైన్ ఫోర్స్ మీతోటే ఉంది సో మీరు దేని గురించి ఆలోచించొద్దు ఒకటి నమ్ముకో అంటే తన మాటల్లో తన ప్రవర్తనలో కూడా ఏం తెలుస్తూ ఉంటుందంటే నేను ధర్మం వైపే ఉంటాను ఆనెస్ట్ గానే బిహేవ్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడు అనే తన యాక్షన్స్ లో తన దాని మాటల్లో కూడా అదే చెప్తూ ఉంటాను సో దానికే కమిటెడ్ గా ఉండండి అంటే నేను అక్కడ ఆ వర్డ్స్ అలా వచ్చాయని కాదు తన యొక్క ఏం వచ్చిందంటే మీరు కమిటెడ్ గా మీరు ఏదే దేని అయితే నమ్ముకుని అన్నారో దానికే ఉండండి ఇప్పటి వరకు కష్టపడే వచ్చారు ఇంతవరకు ఒక కష్టం మీరు పడుతూ వచ్చారు కానీ ఏ రోజు కూడా తప్పుదారి పట్టలేదు సో ఆ కష్టం ఏదైతే పడుతూ వచ్చారో డివైన్ మీరు ఎవరినైతే ప్రార్థిస్తున్నారో డివైన్ ఫోర్స్ మీతో ఉందని నమ్మండి ఓకే అండ్ బీ కమిటెడ్ ఎక్కడ కూడా డైవర్ట్ అవ్వద్దు అండ్ బీ స్ట్రాంగ్ టు యువర్ కన్విక్షన్స్ అని చెప్పి చెప్పాను బేసిక్ గా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ లాగా అనిపిస్తారు రాహుల్ గారు మనకి చూసినప్పుడు అవును ఓకే వరుణ్ సందేశ్ ఏమడిగారండి 
అందరూ కూడా ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ కెరియర్ ఎలా ఉంటుందని అడిగారండి సో వరుణ్ సందేశ్ గారికి మేజర్ గా ఎలా వచ్చిందంటే మీ యొక్క డెసిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మీరు స్ట్రాంగ్ గా ఏవైతే తీసుకుంటారో అవి పర్ఫెక్ట్ ఉంటాయి ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఐడియాస్ పర్ఫెక్ట్ డెసిషన్స్ ఉంటాయి సో పర్ఫెక్ట్ డెసిషన్స్ ఉండే అదొకటి ఆన్సర్ వచ్చింది ఆయనకి ఫోర్ కార్డ్స్ వచ్చాయి అనమాట అండ్ ఇంకొక దాంట్లో ఏమొచ్చిందంటే మీరు ఎటువంటి డెసిషన్ తీసుకున్నా అంటే ఒక ఫ్లో లైఫ్ లో ఒక ఫ్లో ఉంటుంది అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మీ క్యారెక్టర్ మీరు మార్చుకోవద్దు ఓ ఓకే మీరు రూడ్ అయిపోవద్దు డిజానెస్ట్ అవ్వద్దు మీ క్యారెక్టర్ మీరు మార్చుకోవద్దు అంటే క్యారెక్టర్ అంటే అక్కడ ఏంటంటే ఇన్నర్ చైల్డ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మన ట్రూ సెల్ఫ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుంది ఆ ట్రూ సెల్ఫ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మార్చుకోవద్దు ఆ ట్రూ సెల్ఫ్ అనేది మార్చుకుంటే మనకి లైఫ్ లో ఎగ్జిస్టెన్సే ఉండదు సో మీ రియల్ నేచర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రియల్ నేచర్ ని ఎప్పుడు కూడా ఎంత ఎదిగినా కూడా మీరు మార్చుకోవద్దు అదే మీకు చాలా హ్యాపీనెస్ ని లైఫ్ లో ఎంజాయ్మెంట్ ని ఇస్తుంది బేసిక్ గా కూడా తను కూల్ గా కనిపిస్తారు మీకు మరి సెట్ లో టూ అవర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు కూడా అర్థమై ఉంటుంది ఏమో బోసా నెక్స్ట్ అంటే నేను సెట్ లో కోర్ట్ యార్డ్ లో ఉన్నానండి డైరెక్ట్ సెట్ లోకి వెళ్ళలేదు సో వాళ్ళతో వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చి నాతో మాట్లాడారు అనమాట సో నేను డైరెక్ట్ వాళ్ళ సెట్ లో కోర్ట్ యార్డ్ అని ఉంటుంది సెట్ బయట అందులో నన్ను కూర్చోబెట్టారు వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు యాజ్ పర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళారు ఓకే ఓకే షో లో చూసినప్పుడు కూడా తను చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు మీరు ఇది చెప్పినప్పుడు తనకి చెప్పినప్పుడు అవును నెక్స్ట్ అలీ గారు అండి అలీ గారు తన ఫ్యామిలీ గురించి అడిగారండి అంటే కెరియర్ అందరూ కూడా కెరియర్ అడిగారు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే నాకు ఫ్యామిలీ లైఫ్ అమ్మాయి అబ్బాయికి పెళ్ళి పెళ్ళి అయింది రీసెంట్ గా అయింది మరి ఎప్పుడైంది నాకు తెలీదు అయితే ఫ్యామిలీ గ్రోత్ అని అడిగారు సో ఫ్యామ్ మీకు లవ్ అంటే చాలా ఫ్యామిలీ లైఫ్ చాలా ఫ్లరిష్డ్ గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది చాలా హ్యాపీనెస్ పీస్ అండ్ హార్మనీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో ఉంటాయి అండ్ మీరు ఏంటి కష్టపడి వచ్చారు ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి రావటం అంటే అంత అవకాశం ఎవరికి రాదు కదా సో యు ఆర్ లక్కీ సో మీరు అదృష్టవంతులు ఆ విషయంలో మీకు ఇప్పటి నుంచి అంతా కూడా బాగుంటుంది కానీ ఏంటంటే ఆల్వేస్ స్టే పాజిటివ్ ఎక్కడ ఏదో ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చింది కదా అని ప్రతిసారి అవకాశం అంత డ్రాస్టిక్ గాను రాకపోవచ్చు కానీ ప్రతి చోట అలాగే రాకపోవచ్చు సో రాలేదని వచ్చిందని కుంగిపోవద్దు వచ్చిన అవకాశాలు అంటే అనుకు నేను ఇది చేయాలనుకున్నాను ఇది రాలేదని అనుకోదు వచ్చిన అవకాశాలని తీసుకుని ఎదగండి ఎస్ వచ్చిన అవకాశాన్ని తీసుకుని ఎదగాలి కానీ మన నేను అయ్యో నాకు ఇది రాలేదు అని ఆలోచన చేసుకోవద్దు మీ ఆలోచన మీరు ఎండ్ గోల్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ గోల్ ని రీచ్ అవ్వాలి ఏంటి హ్యాపీ అండ్ ప్రాస్పరస్ లైఫ్ అబండెంట్ లైఫ్ అది రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే నేను యాక్టర్ గానే వెళ్ళాలి లేకపోతే ఇంకొక ప్రొఫెషన్ లోనే వెళ్ళాలి అని కాదు మీకు మంచిది అని అనిపించింది మీకు అది ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఉంది అని అనుకున్నది ముందుకు సాగండి దాంతో అండ్ మీరు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది మీ లైఫ్ అని చెప్పి వచ్చింది టోటల్ గా మీకు బిగ్ బాస్ షోలో పార్టిసిపేట్ చేయటం ఎలా అనిపించింది నిజంగా చెప్పాలంటే నాకే షాకింగ్ గా ఉందండి అసలు అసలు చాలా తర్జన వర్జన్ పడ్డా వెళ్ళాలా వద్దా వెళ్ళాలా వద్దా అని ఫస్ట్ షో కదా అసలు ఫస్ట్ షో అంటే అసలు లైఫ్ లో ఫస్ట్ షో నాకు కెమెరా ఫేస్ చేయటమే ఫస్ట్ టైం అండి కెమెరా ఫేస్ చేయటం ఫస్ట్ టైం అండి ఏంటంటే ఒక ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ పెద్ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ మాది ఇటు మా నాన్నగారు వైపు కానీ మా ఆయన వైపు కానీ సో అండ్ వెరీ లవింగ్ ఫ్యామిలీ మా అక్క మా పిల్లలు మా బావగారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మా మరిది పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా లవ్ అండ్ అటాచ్డ్ వాళ్ళతో చెప్పగానే వెళ్ళు పిన్ని వెళ్ళు వెళ్ళు అని చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు వాళ్ళు ఇంకా మా పిల్ల మా అబ్బాయి అయితే అమ్మ వదలద్దమ్మా వెళ్ళు వెళ్ళు అన్నాను కానీ నేనే చాలా భయపడ్డాను అనమాట కానీ సరే చూద్దాము అని అనుకున్నా అట్ లాస్ట్ అదొక ఆపర్చునిటీ సరే చూద్దాం ఏంటో లైఫ్ లో నాకు కూడా ఒక చేంజ్ నా లైఫ్ లో కూడా ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ తీసుకోవాలి నేను ముందుకు ఎదగాలంటే నేను డేర్ చేయాలి డేర్ చేయంది నాకు కాదు అని అనుకున్నాను సో డేర్ చేశాను ఎలా ఉందండి డేర్ చేయటం విత్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ ఆల్ మై పేరెంట్స్ అండి మా పేరెంట్స్ అందరితో మా నాన్నగారు అన్నారు అమ్మ వెళ్తావా మరి చూసుకోవాలంటే మా నాన్నగారు అన్నారు వద్దులే అమ్మ మళ్ళీ ఏమన్నా ఆన్సర్స్ అవి ఇవి తేడా అయితే ఏమన్నా బాగుంటుందేమో అని అంటే ఏమో చూస్తాలేదు అన్న అన్న అంటే నాకు చెప్పి ఇప్పుడు అని అడిగారు ఓకే ఫోన్ లో లైన్
సరే ఆగనాన్న అని చెప్పి ఆయనకి చెప్పాను కానీ సరే ఆయనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది అంటే సో మీకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు నేనే నేనే నేను ఇప్పుడు అసలు ఏ ఆలోచనతో ఉన్నానో చెప్పు నాకు అని అన్నారు అంటే ఇప్పుడు నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏంటో నాకు చెప్పు అన్నారు అన్నంగానే సరే ఆగునాన్న ఒక లైన్లో నుంచో లైన్లో ఉండు ఒక ఐదు నిమిషాలు అని చెప్పి నేను కార్డు తీసాను ఆయనకి కార్డు తీయంగానే వచ్చింది ఆయనకు తగ్గట్టే వచ్చింది అన్నంగానే సరే ఆలోచించుకో అయితే అని అన్నారు దీపావళి రోజు రాత్రి వచ్చింది అనమాట కాల్ నెక్స్ట్ డే ఇంకా రేపే మీకు షూటింగ్ అని అన్నారు నాకు అసలు మైండ్ అసలు పని చేయలేదు రే ఒక్కరోజు కూడా టైం లేదు అవునవును ఇంకా నేను ఏం టైం కెమెరా ఫేస్ చేశారు కదా ఎలా ఉందండి అసలు అక్కడ ఇలా కెమెరా డైరెక్ట్ కనబడట్లేదు కదండి సో నార్మల్ గా నార్మల్ గా నేను నాకు కెమెరా ఉందని కూడా అసలు నేను నా మైండ్ లోంచి తీస్తాను నేను కెమెరాల మధ్యలో ఉన్నాననేది తీసేసాను నేను ఏదో జనరల్ గా ప్లెయిన్ గా మాట్లాడుతున్నానని అనుకున్నాను కానీ కెమెరాల మధ్యలో ఉన్నానంటే కాన్షియస్ అయిపోతాను వచ్చే గెస్ట్ అదే చెప్తాం అసలు కెమెరా ఉందని నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా కెమెరా చూడలేదు మిమ్మల్ని మార్నింగ్ కూడా నేను అదే మోటివేట్ చేశాను నాతోనే మాట్లాడతారు మీకు కెమెరా నేను అసలు నేను మీరు నేను ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను అలాగే అనుకుంటున్నా అక్కడ కూడా చుట్టూతో నలభై ఉన్నాయి కెమెరాలు కానీ ఏ దాన్ని చూడలేదు అంతే అటు ఇటు క్యాండిల్స్ పెట్టారు దానికి చూసి ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్ లో మీకు స్పెషల్ గా నచ్చిన క్వాలిటీ ఏదన్నా ఉందా ఎవరి వైపు నుంచి అయినా అందరూ కూడా యూనిక్ అండి నేను ఎవరిని ఎవరి ప్రతి ఇండివిజువల్ వాళ్ళ క్వాలిటీస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి మనం ఎవరిని కూడా వీళ్ళు ఇది వీళ్ళు ఇది అని చెప్పలేం కానీ అక్కడ ఒక్కొక్క పర్సన్ నుంచి మనకు ఒక్కొక్క క్వాలిటీ హంబుల్నెస్ అండి అందరిలోనూ అంత డౌన్ టు ఎర్త్ అండ్ హంబుల్ ఏంటంటే ఆ క్వాలిటీ అనేది లేకపోతే అందులో అన్ని రోజులు వాళ్ళు రాణించరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ వదిలేసి అంత డౌన్ టు ఎర్త్ ప్రతి దాన్ని వచ్చే ప్రతి ఛాలెంజ్ ని లైఫ్ లో యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ముందుకెళ్ళటం అనేది బిగ్గెస్ట్ క్వాలిటీ సో అక్కడ వాళ్ళకి టాస్క్స్ ఎన్ని పెట్టినా కూడా అవన్నీ వాళ్ళని టెస్ట్ చేయడానికే కానీ ఏదో వాళ్ళని ఇది చేయడానికి కానీ కానీ ఇది నన్ను టెస్ట్ చేయడానికే వచ్చింది లెట్ మీ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అనే కాన్షియస్ తోటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ అవేర్నెస్ వాళ్ళకు ఉంది వాళ్ళ మీద వాళ్ళకు ఉంది ఎప్పుడు కూడా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అవ్వలేదు అలా ఉన్న వాళ్ళే విజేత అదే లైఫ్ లో కూడా వాళ్ళు పాటించాలి ఎస్ అక్కడ ఇప్పుడు ఏవైతే టాస్క్ ఛాలెంజెస్ టాస్క్ రూపంలో వచ్చాయో అవే లైఫ్ లో రియాలిటీగా వస్తాయి అది టాస్క్ అని తెలుసు కాబట్టి ఇది అయిపోతుంది లేవు పది నిమిషాలు అని తెలుసు కాబట్టి చక్కగా ఆడేశారు కానీ లైఫ్ లో కూడా నిజంగానే ఛాలెంజెస్ ఏవైతే వస్తాయో సో వాళ్ళని వాళ్లే మోటివేట్ చేసుకుని లీడర్ గా ఎవరికో లీడర్ అయితే ఇప్పుడు నలుగురు మన వెనక్కాలు ఉంటే మనం లీడ్ చేయొచ్చు కానీ అదే సమస్య మనకు వచ్చింది అనుకోండి మనం మనని మనం లీడ్ చేసుకోవటం చాలా కష్టం సో అదే లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఎవరిను లీడ్ చేయటం గొప్ప కానీ మనల్ని మనం లీడ్ చేసుకోవటం అనేది అంతకన్నా గొప్ప సో ఆ క్వాలిటీని వాళ్ళ ఐదుగురిని అంతవరకు తీసుకొచ్చింది వాళ్ళ వాల్యూస్ వాళ్ళ ఎథిక్స్ ఏవైతే పాటిస్తున్నారు అంటే నేను ఎక్కువగా చెప్పాలి ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే ఆ షో ఎక్కువ చూడండి అప్పుడప్పుడు మా అబ్బాయి టీవీలో పెడుతుంటే చూస్తూ ఉంటారు నేను ఫ్యాకల్టీ అండి రైట్ ఇప్పుడు ఈ కార్డ్స్ కి సంబంధించి మీరు ప్రెసెంట్ లేకపోతే ఫాస్ట్ చెప్తారా ఫ్యూచర్ చెప్తారా అంటే మనకు తెలుస్తుంది అంట అంటే మీరు అడిగే క్వశ్చన్ ని బట్టి ఉంటుందండి అది మీరు మీ కెరియర్ గురించి అడుగుతారా మీ లైఫ్ గురించి అడుగుతారా మీ క్వశ్చన్ ని బట్టి ఆన్సర్ వస్తుంది అంతేగాని నేను ఇది మీకు వస్తుంది అని నేను చెప్పలేను మీ క్వశ్చన్ ని బట్టి నేను మీకు గైడెన్స్ వస్తుంది అది కూడా నేను ఇచ్చే గైడెన్స్ కాదు ఇట్స్ డివైన్ గైడెన్స్ అంతే ఇదేదో మాదిరి తీసింది కార్డ్స్ మాదిరి ఆన్సర్ చెప్పింది కాదు డివైన్ గైడెన్స్ నా త్రూ వచ్చింది తీసాను అండ్ ఆల్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు డివైన్ పవర్ అంతే సూపర్ సూపర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ నమస్తే నమస్తే అండి ఇదండి మాధురి గారితో చిచ్చాట్ ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వీవర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు